Mwari mkwezi Akwea eta tungumu Uzifie kapinga mizi Zizusha zo uhasimu Ikazidisha mapeke Tunawaletea kiswahili kwa darasa la nane Ahamjambu wanafunzo darasa la nane Karibuni kushikiliza mfulizo wa vipindi vyetu vya kiswahili Katika kipindi chetu cha leo Tutajifunza mengi juu ya mamkuzi, heshima na adabu. Tunaomba mwenasi hadi mwisho wa kipindi. Mazito kuu ya hudumu pia hupanga vizazi pasimbari kudhulumu. Hamjambo wanafunzi. Pamoja nami hapa studio ni wanafunzi wa redio Salim na Eva. Salim na Eva, hebu wa mkweni wanafunzi wenzenu. Hamjambo wanafunzi wenzetu. Asanteni sana Salim na Eva. Wanafunzi, katika somo letu la leo tutajifunza mengi juu ya mamkuzi, adabu na heshima. Mwalimu, hebu andika ubaoni maneno yafuatayo. Mamkuzi adabu na mwisho heshima Asante sana mwalimu Wanafunzi kwa sasa tutaanza na maamkuzi Tafadhali mwalimu naomba kujua maana ya neno maamkuzi Taib Salim Maamkuzi ni tendo la kujuliana hali au tendo la kuamkiana pia laitwa utweshi Shukrani mwalimu. Je, mwalimu neno maamkizi ni sawa na maamkuzi? Ndiyo, ni sawa Eva. Hata maamkio ni sawa kwa yote yamaanisha jambo moja. Je, wanafunzi, mwalimu wenu akiingia darasani nyinyi ufanya nini? Asanteni wanafunzi. Natumai mumesema kuwa nyinyi Husimama tisti mithili ya milingoti na kumuamkua mwalimu. Hebu tuambie jinsi unavyo muamkua mwalimu wako. Iva. Mie husimama hima hima na kumuamkua. Shika mwa mwalimu. Sadakta Iva. Salim, kama we ni mwalimu nge mjibu vipi? Nge mjibu, marahaba mwanafunzi. Uha ligani? Vye masalim. Iva. Mwalimu akikuuliza uhali gani, utamjibu vipi? Hali yangu ni njema au nzuri? Twaib Eva. Wanafunzi, mumepata kuelewa jinsi Eva na Salim huamkua walimu wao. Nadhani hata nyinyi ufanya vivyo hivyo. Kuna mambo mawili tumejifunza kutokana nao. Kwanza, wao usimama tisti hima hima kuonyesha heshima kwa mwalimu wao. Pili, Neno shikamo au shikamu lina maana nimekushika miguuni yani nimekuheshimu hili ni amkuo la mdogo kwa umri au cheo anapomwamkua mkubwa wake naye mkubwa huitikia marahaba wanafunzi hebu mwambieni mwalimu wenu jinsi mnavyowamkuana na wenzenu na watu wengine Asante ni sana wanafunzi. Hebu tutajie jinsi moja unayoitumia kumwamkua mtu. Salim. Natumia hujambo. Sawa Salim. Jibu lake ni Iva. Si jambo. Vyema Iva. Salim, tupe mfano. Salam. Iva, mjibu. Salam. Salim, tuongezee. Waambaje? Si jambo, 
au sina la kwamba vizuri iva hebu tuongezee nyingine tafadhali waonaje si jambo asanteni sana iva na salim mwalimu hebu yaandike maamkuzi yafuatayo baoni na wanafunzi wakupe majibu mwafaka tayari mwalimu ya kwanza habari za siku nyingi pili mwambaje tatu sabalheri na mwisho nne masalheri Asanteni sana mwalimu na wanafunzi. Hebu sasa tuwasikilize Salim na Iva wakitutolea majibu. Jibu la kwanza. Iva. Jibu la habari za siku nyingi ni njema. Sawa Iva. Jibu la mwambaje. Salim. Hatujambo au hatuna la kuamba. Vyema Salim. Iva. Jibu la sabalkheri ni nini? Sabalkheri au alkheri? Vyema Iva. Na masalkheri Salim. Ni masalkheri au alkheri? Vizuri Salim. Na jibu la salamu alaykum Iva. Alaykum salam. Shukran Iva. Wanafunzi, kumbukeni kuwa kuna salamu za asubuhi na jioni kama vile Habari za asubuhi Sabalheri Hizo ni za wakati wa asubuhi Nazo Masalheri na habari za jioni hayo ni maamkuzi ya jioni Maamkuzi mengine ambayo tumejifunza ni wakati wowote asubuhi na jioni Hebu wanafunzi mtajieni mwalimu wenu salamu hizo Vizuri sana wanafunzi. Hebu sasa tuzingatie adabu. Mwalimu, tafadhali tueleze, adabu ni nini? Vyema Iva. Adabu ni tabia njema, nidhamu, heshima au staha. Mwalimu, wasema adabu ni sawa na heshima? Naam Salim. Heshima ni thamani ya utu, utukufu, cheo ama daraja Hivyo ni kumaanisha kuwa mtu mwenye heshima ni mtu mwenye adabu na mtu mwenye adabu ni mtu mwenye heshima Ili tupate kuishi vyema humu duniani ni lazima tuheshimiane wakubwa kwa wadogo na maskini kwa matajiri Mwalimu tafadhali tupatie mifano ya maneno ya adabu Mifano ni kama tafadhali Samahani Asante Salim waweza kutuongeza Naam mwalimu Ya kwanza niwie radhi Ya pili nashukuru na ya tatu naomba msamaha Vyema sana Salim Iva waweza kutoa mifano zidi Naam mwalimu Ya kwanza pole ya pili pongezi ya tatu heko ya nne hongera vizuri sana Salim na Eva wanafunzi hebu mwambieni mwalimu wenu maneno ya adabu mnayoyajua
vizuri sana wanafunzi. Sasa hebu tuangazie maneno ambayo hutumiwa kuficha aibu. Tuna kifungu kama vile mwenye akili punguani ambacho chafaa badala ya kusema mwenda wazimu. Aidha tuna kifungu kama vile kwenda msalani ambacho chafaa